آئیے صحابہ کرام کی نگاہ میں دیکھتے ہیں اس دنیا کی حیثیت کیا ہے صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کفار کے لشکر کو بھیجنے کے لیے کفار کے لشکر کو روکنے کے لیے بھیجا ہماری تعداد تین سو تھی اور ہمارے پاس زادہ راہ سفر کا سامان اتنا کم تھا اتنا کم تھا کہ ہم اسے کندھو پر لٹکائے ہوئے تھے یعنی اتنا کم تھا کہ کندھو پر لٹکائے ہوئے تھے اور کچھ دنوں بعد جب ہم سفر پر نکلے تو وہ سامان بھی ختم ہو گیا حتیٰ کہ ہمارے حصے میں ایک شخص کے حصے میں ایک خجور آنے لگی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ابو عبداللہ یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو گیا کہ ایک شخص ایک خجور یہ ایک شخص کو ایک خجور کیسے کفایت کرتی تھی کیسے کافی ہوتی تھی جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ جب وہ خجور بھی ختم ہو گئی تو ہمیں احساس ہوا اس خجور کا بھی تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم کہ صحابہ کرام نے اس دنیا کو کچھ بھی نہیں سمجھا اللہ کی نبی کا حکم ہوا تو انہیں یہ ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ زیادہ راہ اتنا کم ہے اور سفر اتنا لمبا ہے اتنا کم کیسے ہوگا گھروبار کو چھوڑنا ہے کاروبار کو چھوڑنا ہے ساری چیزوں چھوڑنی ہے اور زیادہ راہ بھی کم ہے وہاں جا کر واپس آئیں گے کی نہیں آئیں گے بیوی بچوں کا کیا ہوگا یہ سب نہیں سوچا کیونکہ ان کے دلوں میں ان کی نگاہوں میں دنیا کی حیثیت کیا تھی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس دنیا کی حیثیت کھیل کود تماشا امتحان گا اور اسی طرح مصیبتوں کی آماج گا ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھی تھی کہ یہ دنیا ملعون ہے اس میں تمام چیزیں ملعون ہے اگر کوئی چیز اس کے رحمت کی مستحق ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کرنا ہے وہی چیزیں وہی شرح اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق ہے تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان تک قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے اور اصحاب صفحہ کا واقعہ اصحاب صفحہ علم کی طلب میں اپنی بھوک اپنی پیاس کسی کا بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی بس اوقات فاقی کی وجہ سے غشی کھا کر بے ہوش ہوگا گر پڑتے تھے نماز میں کھڑے ہوتے تو بے ہوش ہوگا گر جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ میرے صحابہ بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتے ہیں ایک بار سلام فیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے صحابہ اگر تمہیں اس کا عجر معلوم پڑ جائے اگر تمہیں اس کا عجر پتا اس کا عجر کیا ہے اس کا عجر کتنا عظیم ہے اگر تمہیں معلوم پڑ جائے تو تم تم یہ تمنا کرنے لگو گے تمہارے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ میں ہمارے فاقے اور بڑھ جائیں اگر ہمارے فاقے ایک دن کے ہیں تو ہمارے فاقے دو دن کے تین دن کے ہو جائیں تو صحابہ اکرام کی نگاہ میں اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں تھی انہوں نے کبھی اس دنیا کو ترجیح نہیں دی اگر انہوں نے کسی چیز کو ترجیح دی تو علم کی طلب تھی قرآن و حدیث کا علم ان کا مطمئے نظر تھا ان کا ٹارگیٹ صرف یہی تھا کہ جتنا ہو سکے ہمیں قرآن و حدیث کا علم آ جائے اور ہم اپنی آخرت سوار لیں